হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব সূচকের পার্ট 2 নিয়ে ইতিপূর্বে সূচকের পার্ট 1 এ আমরা সূচকের বেসিক কতগুলো রুলস এবং সেই রুলসগুলোর আদলে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় কি কি রকমের প্রশ্ন আসে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তার দ্বারা ব্যাখ্যাতাই আমরা আজকে এমন একটি টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব যে টেকনিকটি অবলম্বনে আপনি যে কোনো সূচকের অঙ্ক অতি দ্রুত সমাধান করতে পারবেন আর সেই টেকনিকটি হলো পাওয়ারকে প্লাস মাইনাস করতে হলে আমাদের দুটো কাজ করতে হবে একটি কাজ হচ্ছে হরকে লব আর লবকে হর করে দিতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে পাওয়ারের সাইনকে পরিবর্তন করে দিতে হবে আর এই টেকনিকটি যদি আমরা জানি তাহলে আমরা অতি দ্রুত এই ধরনের ম্যাথগুলো সমাধান করতে পারবো যেমন দেখেন আমাদেরকে মনে করেন এভাবে দেওয়া আছে পরীক্ষায় আমাদের যে কোনো একটা জায়গায় এরকম দেওয়া আছে আর এদিকে দেওয়া আছে মনে করেন এ মাইনাস টু ইকুয়েল মনে করেন এখানে ফাইভের উপর স্কোয়ার দেওয়া আছে আচ্ছা আমরা জানি এই ধরনের ম্যাথর মধ্যে আমাদের একটা বিষয় হচ্ছে নিচেরটা হচ্ছে কি বেস আমরা সকলেই জানি এটাও এখানেও নিচেরটা হচ্ছে বেস এবং এই উপরটা হচ্ছে পাওয়ার এটা হচ্ছে ফাওয়ার এই ধরনের ম্যাথের মধ্যে আমাদের হয় বেস সমান করতে হয় না হয় ফাওয়ার সমান করতে হয় আচ্ছা আমরা যদি বেস সমান করতে চাই এখানে আছে মনে করেন এ আর এখানে আছে ফাইভ কখনো তো সমান হতে পারে না কারণ এখানে এ এটা তো ফাইভ সমান হতে পারে না কিন্তু এই যে দেখেন এখানে ফাওয়ারে আছে টু এখানে আছে মাইনাস টু এখানেও টু এখানেও টু সমান আছে কিন্তু একটা বিষয় এই যে এখানে একটা মাইনাস টু দেওয়া আছে এখন আমি চাচ্ছি এ মাইনাস টুটাকে প্লাস টু অর্থাৎ এরকম করতে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী ব্যবহার করবো যখন ফাওয়ার যখন চেঞ্জ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দুটা করতে হবে একটা হচ্ছে হরকে লব লবকে হর আচ্ছা এখন মনে করেন এ এখানে এটা এটা না বেস আচ্ছা আমি বলছি হরকে লব লবকে হর তাহলে এখানে তো হর নেই তাহলে মনে করে মনে মনে একটা কি আছে হর ওয়ান থাকে আচ্ছা ইকুয়েল আমরা হরকে লব লবকে ওয়ান তাহলে এটাকে নিচে বানাই দিব এবং ওয়ানটাকে উপরে তিলে দিব আচ্ছা এরপরে এই যে যে ফাওয়ারটা ছিল সেই ফাওয়ারটাই থাকবে তাহলে আমরা ফাওয়ারটা দিলাম কোনটার উপরে এর উপর পাওয়ারটাই দিলাম কিন্তু একটা কাজ করতে হবে পাওয়ারের সাইনকে কী করে দিতে হবে পরিবর্তন করে দিতে হবে এই যে পাওয়ার এখানে ছিল মাইনাস টু এখানে আমাদের কী করে দিতে হবে প্লাস টু আচ্ছা আমরা আরেকটা বিষয় দেখি যেমন দেখেন এভাবে দেওয়া আছে ইকুয়েল আমাদের মনে করেন এ ফর পাওয়ার টু কিন্তু উপরে ওয়ান দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের দরকার হচ্ছে এভাবে অর্থাৎ আমাদের বংনাংশ দরকার নেই সেক্ষেত্রেও আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রেও আমরা যখন এরকম বংনাংশকে উল্টা পাল্টা করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ওয়ানটাকে নিচে আসতে হবে এবং এটা উপরে তুলে দিব এবং পাওয়ার যেটা আছে সেটা বসবে কিন্তু আমরা যে চেঞ্জ করছি অত উপরটা নিচে নিজেরটা উপরে আনছি সেই জন্য আমাদের একটা কাজ করতে হবে এই যে পাওয়ারের সাইনটাকে কী করে দিতে হবে চেঞ্জ করে দিতে হবে আচ্ছা এটা আমরা সিম্পল একটা দেখালাম যখন বড় বড় অঙ্কে এই ধরনের করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি অতি দ্রুত করতে পারবেন যেমন মনে করেন আমাদের এরকম দেওয়া আছে মাইনাস টু আচ্ছা মনে করেন আমাদের এভাবে দেওয়া আছে এখানে ফাওয়ার দেওয়া আছে মাইনাস টু কিন্তু আমাদের ফাওয়ার দরকার হচ্ছে প্লাস টু যে কোনো একটা অঙ্ক করতে আমাদের প্লাস টুটাই দরকার সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে হবে হরকে লব লবকে হর তাহলে এখানে হর হচ্ছে কি তিন তাহলে হরটা উপরে তুলে দিব লবটাকে নিচে নিয়ে আসবো এরপরে ফাওয়ার যেটা আছে সেটা বসাবো কিন্তু ফাওয়ারের সাইনকে আমাদের কি করে দিতে হবে চেঞ্জ করে দিতে হবে এখানে মাইনাস টুটা প্লাস টু হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে দেখেন আমরা আরেকটা বিষয় দেখি বি এ এভাবে দেওয়া আছে আচ্ছা এখন আমরা যদি এটাকে করতে চাই এখন দেখেন মনে করেন এখানে বিটা উপরে আছে এটা নিচে আছে আমরা সাজছি এটা উপরে তুলতে বিটা নিচে আনতে তাহলে আমরা কি করতে হবে এটা উপরে নিচে বি এদিকে এটা প্লাস টুটা অবশ্যই কী করে দিতে হবে মাইনাস টু আচ্ছা এখন আমরা কয়েকটা সমাধান করব দেখেন এক নাম্বার হচ্ছে এ ডিভাইডেড বাই বি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়েল বি ডিভাইডেড বাই এ দেখেন টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ফাইভ যদি হয় তবে এক্সের মান কত আর এটি হচ্ছে বি সি এস একটি প্রশ্ন দেখেন আমরা একটু লিখি এ বাই বি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়েল বি বাই এ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ফাইভ আচ্ছা এখানে দেখেন আমি বলছিলাম এই ধরনের অঙ্কের সমানের অঙ্কে হয় আমাদের কি করতে হবে পাওয়ার সমান করতে হবে অথবা বেস সমান করতে হবে এখানে বেস হচ্ছে কোনটা এই যে এটা বেস নিচের অংশ হচ্ছে বেস এই দুটা বেস আর এই যে উপরের এই দুটা হচ্ছে কি পাওয়ার এখন দেখেন আমরা বেস সমান করতে পারি কিনা দেখেন এ বাই বি এখানে হচ্ছে বি বাই এ একটা বিষয় লক্ষণীয় এখানে এ হচ্ছে উপরে বি হচ্ছে নিচে কিন্তু এখানে হচ্ছে বিটা উপরে এটা নিচে একই রকম কিন্তু একটু উল্টাতে হবে আমাদের এখন দেখেন যেহেতু আমি বলছিলাম যখন আমাদেরকে এই যে আমরা যদি এটার সমান করতে চাই তাহলে আমাদের এটা উপরে তুলে দিতে হবে এবং বিটা নিচে নিয়ে আসতে হবে
এরকম করতে চাইলে আমাদের দুটো কাজ করতে হয় একটা হচ্ছে হরকে লব লবকে হর তাহলে আমরা ইটিআর মত করি এটাকে আচ্ছা এখন আমরা যদি এটাকে এরকম করি হুবহু হিটার মত করি এটা উপরে তুলে দিলাম বিটা নিচে নিয়ে আসলাম এভাবে দিলাম আচ্ছা এভাবে দেওয়ার পরে আরেকটা কাজ করতে হয় ফাওয়ারের সাইনকে পরিবর্তন করে দেওয়া আচ্ছা এখানে ফাওয়ার হচ্ছে x মাইনাস ফাইভ এটা ফাওয়ার তাহলে এটার আগে অবশ্যই কী দেওয়া আছে মনে 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 কি প্লাস দেওয়া আছে তাহলে এটাকে আমাদের অবশ্যই মাইনাস এক্স মাইনাস ফাইভ আমরা এখানে ব্র্যাকেট দিলাম কারণ এই মাইনাসটা শুধু একটার জন্য না এটা ফোরাটা যতটা ফাওয়ার থাকবে অতটার জন্য এই জন্য আমরা কী দিলাম এভাবেই দিলাম আচ্ছা তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি বি এক্স মাইনাস আচ্ছা এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন একানিও এ বাই বি একানিও এ বাই বি যখন বেস সমান হয় তাহলে এটা এটা চলে গেছে তাহলে উপরে কি আছে উপরে দেওয়া আছে তাহলে দেখেন আর উপরে অবশ্যই দেওয়া আছে দেখেন এই যে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়েল মাইনাস এক্স মাইনাস ফাইভ এই যে এ বাই বি এ বাই বি দুটি দুই দিকে এক রকম হলে সেটা আমাদের আর লেখার দরকার নেই এটা কেটে গেছে তাহলে উপরে আছে এক্স মাইনাস থ্রি এইটা আচ্ছা এখন আমরা যদি সমাধান করি তাহলে দেখেন এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়েল এই যে মাইনাসটা আমরা যদি গুণ করি প্লাস মাইনাসে মাইনাস এক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফাইভ আচ্ছা বা এক্স যদি আমরা এক পাশে নিয়ে আসি মাইনাস মাইনাসটা এদিকে চলে আসলে প্লাস এক্স ইকুয়েল ফাইভ মাইনাস থ্রিটা এদিকে গেলে প্লাস থ্রি তাহলে টু এক্স ইকুয়েল পাঁচে তিনি আট তাহলে এক্স ইকুয়েল কত হবে এক্স ইকুয়েল চার দুগুণে আট সুতরাং এক সমান হচ্ছে কত চার এরপরে হচ্ছে দুই নাম্বার দেখেন দুই নাম্বার হচ্ছে একশো পঁচিশ বাই সাতাশ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বাই থ্রি আর এটি সমান কত আর এটি হচ্ছে বিসিএস সেভেন্টিনের একটি প্রশ্ন দেখেন আমরা যদি এটা সমাধান করি তাহলে দেখেন এখানে আছে একশো তো পঁচিশ আর নিচে আছে সাতাশ এখানে পাওয়ারে হচ্ছে কত মাইনাস টু টু দি টু বাই থ্রি আচ্ছা এখন আমরা যদি সমাধান করি দেখেন সূচকের অঙ্কে যত সম্ভব আমাদের বেসকে ছোট করতে হয় তাহলে আমরা মনে করেন একশো পঁচিশ দেওয়া আছে একশো পঁচিশকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি পাঁচের উপর কিউব দিলে একশো তো পঁচিশ কীভাবে এই যে দেখেন পাঁচ গুণন পাঁচ গুণন পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ পঁচিশ একশো তো পঁচিশ আর সাতাশকে আমরা কী করতে পারি তিনের উপর কিউব দিতে পারি অর্থাৎ সাতাশ অর্থাৎ যত সম্ভব আমরা কী করব সব সময় এই যে বেসটাকে আমরা ছোটো করে ফেলব আচ্ছা এখন আমরা যদি করি দেখেন আমরা একশো পঁচিশকে কীভাবে দিলাম পাঁচের উপর কিউব দিলাম আর এদিকে সাতাশকে আমরা যদি করি তিনের উপর কিউব দিলাম এদিকে পাওয়ার হচ্ছে কত আচ্ছা এখন এইখানে যে পাওয়ারটা আছে এটা ফাঁসের জন্যও এটার জন্যও আচ্ছা এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে দেখেন পাওয়ারে কি আছে মাইনাস আছে এখন এই যে মাইনাস দিয়ে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে সেটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে এখন আমি চাচ্ছি এই পাওয়ারটাকে আমরা যদি প্লাস করে ফেলতে পারতাম তাহলে আমরা অঙ্কটা অতি দ্রুত করতে পারতাম সেই জন্য আমরা কি করব এই যে আমি চাচ্ছি এটাকে কি করব মাইনাসটাকে প্লাস করে ফেলব তাহলে আমরা কীভাবে করব আমি বলছিলাম হরকে লব লবকে হর তাহলে এখানে হর হচ্ছে কত থ্রি কিউব এটা হচ্ছে উপরে তুলে দিলাম আর এটা নিচে নিয়ে আসলাম এখন আমরা কি করব এই যে এখানে যেটা আছে এটা বসাবো কিন্তু এই যে ফাওয়ারটা আমরা কি করে নিলাম চেঞ্জ করে নিলাম অর্থাৎ ফাওয়ারে মাইনাস ছিল আমরা প্লাস করে ফেললাম আচ্ছা এরপরে কি করব দেখেন এরপরে হচ্ছে দেখেন থ্রি এখানে ফাওয়ারের থ্রি এখন দেখেন এই যে এই পাওয়ার যেটা আছে এটা এটার জন্যও এটার জন্যও তাহলে আমরা লিখতে পারি থ্রি পাওয়ার কত টু দি পাওয়ার থ্রি এরপরে পাওয়ার দিয়ে আমাদের এই এটা লিখতে হবে অর্থাৎ এটা এটার জন্যও আর কোনটার জন্যও এটার জন্যও এই যে এখানে যেটা পাওয়ার থাকবে ব্র্যাকেট দিয়ে সেটা এটার জন্যও আর এটার জন্য এখন আমরা করি এদিকে থ্রি এদিকে থ্রি এদিকে থ্রি এদিকে থ্রি সমান আর এদিকে আছে কত থ্রি এখানে আছে উপরে আছে টু আর এদিকে আছে ফাইভ এখানেই আছে টু সমান তিন তারিখে নয় আর এদিকে আছে পাঁচ ফাঁসা পঁচিশ এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপরে দেখেন তিন নাম্বার তিন নাম্বারটা হচ্ছে দেখেন এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সমান জিরো হলে এক্স স্কোয়ারের মান কত আর এটি হচ্ছে বিসিএস থার্টি ফাইভের একটি প্রশ্ন আচ্ছা এখন আমরা লিখি আমাদেরকে বলল এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ইকুয়েল জিরো আচ্ছা এখন আমরা করি তাহলে বা আমরা যদি এটা এভাবে লিখি আচ্ছা এক্স ছাড়া বাকিগুলো ওইদিকে চলে যাই তাহলে আমরা এভাবে দিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান আচ্ছা বা এক্স এখন দেখেন দশমিক থাকলে কি করতে হয় সেটা আমরা সবাই জানি দশমিকের জন্য একটা এক ফরে যতটা গর থাকে ততটা শূন্য আর কিভাবে অতি দ্রুত দশমিক তোলা যায় সেটা আমার একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন আর এদিকে মনে করেন ওয়ান আচ্ছা 
এখন আমরা কিভাবে করব একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন আমরা এখানে যেটা এক হাজার আছে আমরা সেটাকে সবসময় বেস আমরা শুটু করব তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তাহলে এক হাজারকে আমরা কিভাবে বেস শুটু করতে পারি আমরা যদি দশের উপর কিউব দিই তাহলে দশ গুণন দশ গুণন দশ সমান হচ্ছে কত এক হাজার তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি দশের উপর ফাওয়ার থ্রি এখন দেখেন আমরা আমি বলছিলাম আমাদের হয় বেস সমান করতে হয় না হয় ফাওয়ার সমান করতে হয় এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন এখানে ফাওয়ারে আছে মাইনাস থ্রি আর এখানে আছে ফাওয়ারে আছে থ্রি তাহলে দেখেন এই দুটা ফাওয়ারে একই রকম আছে কিন্তু একটা বিফরতে আছে কি বিফরিত এই যে দেখেন এটা হচ্ছে এক্সির উপরে ফাওয়ার আর এটি হচ্ছে ভগ্নাংশে ফাওয়ার এখন আমি চাচ্ছি দশটা যদি আমরা উপরে তুলে ফেলি তাহলে একই রকম হয়ে যায় অর্থাৎ একই রকম করার জন্য আমরা দশটা উপরে তুলতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কীভাবে করব দেখেন আমরা যদি এভাবে লিখি এক্স মাইনাস থ্রি এখন আমি চাচ্ছি দশটা উপরে উঠে যাক আর একটা নিচে আসুক তাহলে আমরা উটাই তাহলে হরকে লব করি দশটা উপরে তুলে দিলাম এরপরে ওয়ানটাকে নিচে নিয়ে আসলাম ফাওয়ারটা বসালাম কিন্তু একটা কাজ করতে হবে ফাওয়ার কি করে দিতে হবে চেঞ্জ করে দিতে হবে আমাদের তাহলে এখানে ফাওয়ার কত হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে আচ্ছা এখন দেখেন সরি এখন দেখেন এখানেই আছে কত মাইনাস থ্রি এখানেই আছে মাইনাস থ্রি তাহলে ফাওয়ার দুই থেকেই সমান তাহলে ফাওয়ার ফাওয়ার আর দরকার নেই তাহলে কি লিখতে হবে এক্স ইকুয়েল দশ আচ্ছা আমরা এই যে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স সমান কত ফেলাম আমরা দশ তাহলে এখন দেখেন এক্স স্কোয়ারের মান কত তাহলে এক্স স্কোয়ারের মান অবশ্যই কত হবে দশের উপর এদিকে যেহেতু এস স্কোয়ার সমান দশের উপর কত হবে এস স্কোয়ার সমান কত একশো আচ্ছা এখন আমরা এখান থেকে অন্য একটা নিয়মে করি দেখেন কিভাবে করতে পারি সেটা আমরা এভাবে করতে পারি দেখেন এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইকুয়াল এখানে ফেয়েছিলাম কত দশ এভাবে এভাবে আছে আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি এদিকেরটার সমান করতে মনে করেন এদিকে আছে বংনাংশে দশের উপর পাওয়ার কিউব আমি চাচ্ছি মনে করেন এটাকেও আমরা এই যে এক্সটাকেও আমরা নিচে নিয়ে যাই সেক্ষেত্রে ইয়ে করতে পারবো তাহলে দেখেন আমরা যদি মনে করেন মাইনাস থ্রিটাকে আমরা যদি মনে করেন এক্সটাকে আমরা নিতে নিয়ে সাজছি সেক্ষেত্রে কী করতে হবে হরকে লব লবকে হর তাহলে আমরা এখানে মনে মনে কী আছে হর না থাকলে মনে মনে ওয়ান আসে তাহলে আমরা কি করব এক্সটাকে নিচে নিয়ে আসবো ওয়ানটাকে উপরে তুলে দিব এবং ফাওয়ার যেটা আসছে সেটা বসাবো তবে একটা কাজ করতে হবে সাইন পরিবর্তন করতে এখানে মাইনাস আছে আমরা প্লাস করে দিলাম ইকুয়েল কত দশ টু দি পাওয়ার থ্রি ইকুয়েল তাহলে এখন দেখেন এখন আমরা কি করব বা এই যে দেখেন এই যে বজ্র গুণন এটার সাথে এটা গুণন এটার সাথে তাহলে এক্স কিউক সমান দশ কিউক এক্স কিউক সমান দশ কিউক এদিকে ইউ কিউক এদিকে ইউ কিউক পাওয়ার ফাওয়ার চলে গেছে এক সমান দশ এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার তবে আমাদের উত্তরে যেহেতু এক্স স্কোয়ার সাইজে তাহলে আমরা এখানেও স্কোয়ার এখানেও স্কোয়ার তাহলে কত একশো এরপরে হচ্ছে চার নাম্বার চার নাম্বার হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস টু ইকুয়েল ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস টু হলে এক্সের মান কত এখন দেখেন আমাদেরকে বললো থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস টু ইকুয়েল ফাইভ এক্স মাইনাস টু এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় এখানে যে পাওয়ারে এখানেও আছে এক্স মাইনাস টু এখানেও আছে এক্স মাইনাস টু তখন আমি বলছিলাম যখন পাওয়ার সমান হবে সেক্ষেত্রে আর সেটা লেখার দরকার নেই তাহলে আমরা এখন লিখি থ্রি ইকুয়েল ফাইভ এখন এটা তো চলে গেল তাহলে এখন আমরা দেখেন তিন সমান ফাস এটা কি সম্ভব না সম্ভব না এখন আমাদের দরকার হচ্ছে এক্সের মান এখানে যদি মনে করেন সেটা যদি এখানে এক্স হতো তাহলে এক সমান ফাইভ সেটা সম্ভব ছিল কিন্তু এখানে ছিল কত থ্রি ইকুয়েল ফাইভ এখন থ্রি সমান তো ফাইভ হতে পারে না তাহলে আমরা এখন এক্সের মানও বের করতে পারবো না তাহলে এই ধরনের অসংখ্য মেদ বিভিন্ন নিয়োগ ফরিকে আসে সেই জন্য যখন এরকম একই রকম থাকবে এবং নিচে থ্রি সমান ফাইভ এটা তো হতে পারে না এটা যদি এক্স হলে তাহলে সম্ভব ছিল যখন এরকম হবে সেই ক্ষেত্রে একটা কারণে একটা কারণে সম্ভব হতে পারে সেটা হচ্ছে মনে করেন এখানে যদি আমরা জিরো দিই এখানে যদি আমরা জিরো দিই তাহলে থ্রির উপর জিরো মানে হচ্ছে কত আমি বলছিলাম যখন কোনো বেজের উপর জিরো হয় সেক্ষেত্রে আনসার হয় ওয়ান ইকুয়েল ফাইভের উপর জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে কি বুঝলেন এটা দ্বারা আমরা বুঝি অর্থাৎ থ্রির উপর যদি জিরো হয় তাহলে জিরো মানে হচ্ছে এই যে এক্স মাইনাস টু তাহলে এই যে দেখেন আমরা যদি এক্স মাইনাস টু এর জায়গায় যদি জিরো বসাই তাহলে এটা শুদ্ধ হতে পারে তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এক্স মাইনাস টু সমান জিরো এখন অর্থাৎ এভাবেই আমাদের করতে হবে তাহলে এক সমান টু এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এই ধরনের অসংখ্য মাত মেদ বিভিন্ন ফরিকে আসে সেই জন্য আমরা জাস্ট মনে রাখবো যখন এরকম এটা যদি মনে করেন এটা যদি ফি হতো তাহলে ফি সমান ফাইভ সেটা ঠিক আছে তাহলে আমাদের আর কিছু করার দরকার নেই যদি সেটাও যদি এটাও সংখ্যা এটাও সংখ্যা হয় তাহলে আমরা উপরের ফাওয়ার সমান কি ধরবো জিরো ধরবো
टू फोर माइनस वन एखे देखें जेहतु एखे थार्ड ब्रेकेट दिए दिल तो जस्ट आगे हमारे क्ज करते हैं अतटुकू ये बैर तक करी टू माइनस थ्री हमें आगे फार्ष्ट ब्रिकेटर क्ज करब तर फार्ष्ट ब्रिकेटर क्ज जो करते चाहिए कत है एखे जेहतु को चिन्ह नहीं अवश्य गुण दीब एक् दुई माइनस थ्री तरह थ्री थे वन चले ग माइनस वन और यदि आ कत पावर माइनस वन और ये कत माइनस वन एन देखें हमें जो करी टू माइनस थ्री गुणन एन एक विषय लक्षणीय एखे फावारे आइनस वन एन चाची फावर माइनस वन जेहे फावर माइनस वन थे अंक करा कठिन से जो हमें चाची फावर माइनस वन प्लस वन कर दीते हैं से क्षेत्र में हर के लब लब के हर तेल एखे हर लब आन एखे मन मन वन आज माइनस वन नीचे नहीं आसलम एरपे वन ऊपर दिल ये एखे जो फावर आइनस वन ये फावर वन दिल कितु ये माइनस फावर अवश्य प्लस फावर हो जाए देखें वन ऊपर फावर वन मानी हम वन से ना लिखले ही चले माइनस वन एन जो करी टू ये देखें एखे मासखने हे कि गुणन अर्थात यटार साथ गुण करते हैं जो एटी एट गुण करी देखें ये माइनस माइनस प्लस तीन के तीन जेहेतु ये माइनसटा एदी के चले आसें ऊपर चले आसें देखें वन नीचे वन ऊपर ओपन वन अवश्य वन तीन के तीन और एदी हे पावर आ माइनस वन एन जो करी इक्ुएल दुई और तीन कत पाँच एखे माइनस वन एन देखें जदि अपने ये आंसार था आंसार एन चाची ऊपर हमें फावर वन लागब ना हमें चाची माइन फावर का क्यों दीब प्लस कर दीब ताल क्यों हर के लब लब के हर तेल ये करी तेल पाँचटा नीचे आसान ऊपर जाए फावर वन थक क्योंकि माइनसटा कि प्लस हो जाए इक्ुएल फाँसर ओपर वन मानी हम फाँस एके पाँच वन ये हमारे कांखित आंसार तालो बंधुरा देखें कत सहजे सूचक मैथगुलो समाधान कर निल फरफरे सूचक पार्ट थ्री नहीं शीघ्र हाजिर होब से पर्यत संगे थकूँ और हमारे भिडियोगो जो अपन भलो लागे तेल अवश्य लाइक कमेंट शेयर हमार चानलटर पशे थकबें आल्ला हाफिज़